আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি যে সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পলিটেকনিক্যাল অধ্যয়নরত মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে যে সকল ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছো তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট সেটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আর আমি যে বই বইটি ফলো করব সেটা হচ্ছে লিখেছেন বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এই বইটা দু হাজার ষোলোর প্রবিধান অনুযায়ী আছে তো তোমরা যারা দু হাজার ষোলোর প্রবিধান অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আছো তারা আমার এই লেকচারগুলো এই বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাবে তবে আমি বিস্তারিত ডিটেলসে আলোচনা করব প্রত্যেকটা অধ্যায় নিয়ে তো তোমরা যে কোনো বই ফলো করতে পারো প্রত্যেক বই কনসেপ্টগুলো সেম হতে পারে ম্যাথগুলো হতে পারে ভিন্ন আর আমি ম্যাথগুলোর কোয়েশনগুলো আমার ভিডিওতে দিয়ে দেব যার ফলে তোমরা চাইলে অন্য কোনো বইও ফলো করতে পারো তো আমি এই বইটা থেকে প্রত্যেক অধ্যায়ে ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও দেব এবং প্রত্যেক ভিডিওতেই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা করা থাকবে এবং ম্যাথগুলো যেগুলো কঠিন ম্যাথ আছে বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে সেগুলো সমাধান করে দেওয়া হবে আর এই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সটা কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট এটা তোমরা পলিটেকনিক্যালে সার মেকানিক্যাল টেকনোলজি যারা আছো তারা চতুর্থ পর্বে পড়ে থাকো তো আমি এই অধ্যায়ের এই বইয়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় নিয়ে প্রত্যেকটা যে বেসিক টপিকগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করবো এবং ম্যাথ আলোচনা করব কিন্তু ডুয়েট অ্যাডমিশনে ভর্তি কোচিংয়ের জন্য তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সাবজেক্ট থেকে বা এই টপিক থেকে কিন্তু ডুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ম্যাথ আসতে দেখা যায় এবং চাকরির যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু এই সাবজেক্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমার ভিডিওটি শুরু করা যাক এখন আমি যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রথম অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম বলবিদ্যা বা মেকানিক্স তো এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে বলবিদ্যা বা মেকানিক্স কি আমি যদি বলবিদ্যা বা মেকানিক্স জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাই মেকানিক্স হচ্ছে বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে বল এবং বলের বিভিন্ন প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই যে বল এবং বলের প্রভাব নিয়ে আমাদের কিন্তু আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রতিনিয়ত বল এবং বলের বিভিন্ন প্রভাব প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বলো কিংবা আমাদের টোটাল লাইফে আমরা অনেক বেশি বলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই জন্য কিন্তু আমাদের মেকানিক্স জিনিসটা বোঝা খুব প্রয়োজন বিশেষ করে মেকানিক্যাল টেকনোলজি ছাত্রদের জন্য মেকানিক্স জিনিসটা আসলে বলতে পারো এটা মেকানিক্যালের একদম হার্ট তো এই মেকানিক জিনিসটা কি তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এই মেকানিক জিনিসগুলো কয়েকটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে চলে মেকানিক্সগুলো আমরা কোথায় খাটাবো বা কোথায় অ্যাপ্লাই করব যদি সেটা বলি মেকানিক্সগুলো যেই জিনিসগুলোর উপর অ্যাপ্লাই করা যায় সেগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা আছে মেকানিক্স অফ রিজিড বডিস এই জিনিসটা যদি তোমরা বুঝতে চাও এটাকে তোমাকে প্রথমে বুঝতে হবে রিজিড বডি স্কিল রিজিড বডি বলতে বলতে মূলত এমন কিছু অবজেক্ট বোঝানো হয় যেগুলোর মধ্যে তোমার ধরো বল প্রয়োগ করলে এদের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা বস্তুকে মনে করি যে এই মার্কারটাকে যদি বল প্রয়োগ করি হতে পারে এটি ভেঙে যেতে পারে রিজিড বডি বলতে এমন একটি বস্তু বোঝাচ্ছে যে বস্তুর মধ্যে তুমি বল প্রয়োগ করলে এর আকার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না কিংবা এর মধ্যে কোনো ধরনের ডিফরমেশন বা কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে না এমন একজনকে রিজিড বডি বলা হচ্ছে যদিও বাস্তবে রিজিড বডি পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার তারপরও আমরা আমরা যদি মেকানিক্স অফ রিজিড বডি অর্থাৎ কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে এর আরও অনেক ধরনের পরিবর্তন হবে এটা কনসিডার করে যদি বিশ্লেষণ করতে যাবে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে যায় তাহলে আমাদের জন্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করা কিংবা মেকানিক জিনিসটা বোঝা অনেক কঠিন হবে সেই জন্য আমাদের কাছে মেকানিক জিনিসটাকে সহজ করে তোলার জন্য রিজিড বডিস মানে টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে মানে টপিকটা আমাদের সাথে তুলে ধরা হয়েছে রিজিড বডিতে আমরা শুধুমাত্র বল প্রয়োগ করলে একটা বডিতে ডিফরমেশন বা বিকৃতি এগুলো ছাড়া যেমন স্মরণ হতে পারে তরণ হতে পারে কাজ হতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্যই কিন্তু মেকানিক্স অফ রিজিড বডি টপিক্সটা চলে এসেছে এরপরে যে জিনিসটা আছে মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডিস এই যে ডিফর্মেবল বডিস যেটা আছে বুঝতেই পারছো রিজিড বডি যেখানে আমি বলেছি যে কোনো বস্তু কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না বল প্রয়োগের ফলে এর স্মরণ হতে পারে তরণ হতে পারে কিন্তু আকার আকৃতি কিংবা ভেঙে যেতে পারবে না তার মানে ডিফর্মেবল বস্তু হচ্ছে নিশ্চয়ই আকার আকৃতি বিকৃতি বিকৃতি হবে মানে আকার আকৃতি চেঞ্জ করবে এবং অন্য কোনো কাজও সম্পাদন করতে পারে তার মানে ডিফর্মেবল বডিতে দুইটা জিনিস হতে পারে নিজস্ব পরিবর্তন এবং নিজের অবস্থান বা 
নিজের যে গতি সেটার পরিবর্তন হতে পারে আর রিজিড বডিতে নিজের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু তার অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে কিংবা ত্বরণ হতে পারে এর পরে যে জিনিসটা আছে মেকানিক্স অফ ফ্লুইড এই দুইটা প্রথম যে দুইটা আছে সেটা কোন ধরনের পদার্থের উপরে আমরা প্রয়োগ করতে পারবো সেই প্রথম দুইটা কিন্তু আমরা সলিড অর্থাৎ কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারবো কিন্তু দ্বিতীয় তিন নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেকানিক্স অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অফ ফ্লুইড সকল প্রবাহের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারব এখন ফ্লুইড জিনিসটা কি ফ্লুইড জিনিসটা নিয়ে অনেকে কনফিউশনে থাকো ফ্লুইড কিন্তু শুধুমাত্র তরল না তরলের যে ইংরেজি নাম সেটা হচ্ছে লিকুইড ফ্লুইড মানে কিন্তু তরল এবং বায়ুবীয় উভয়কে বোঝানো হচ্ছে আমরা আমরা যে বাতাস দেখি বা বায়ুবীয় যে যে ধরনের গ্যাসিয়াস পদার্থ আছে মানে গ্যাস জাতীয় পদার্থ আছে সব কিছুই কিন্তু ফ্লুইডের অন্তর্গত কারণ এই সব কিছু কিন্তু প্রবাহিত হতে পারে ফ্লুইড মানে যেটা ফ্লো হতে পারে তো এই বায়ুবীয় পদার্থ এবং তরল পদার্থের মধ্যে যে মেকানিক্সটা আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটাকে আমরা মেকানিক্স অফ ফ্লুইড বলি যেটা আমরা হাইড্রোডিক্সে শিখে এসেছিলাম তো এই তিনটা জায়গায় বুঝতেই পারছো সকল ধরনের পদার্থতে পদার্থের মধ্যে এই তিন ভাগে ভাগ করে আমরা মেকানিক্সটাকে অ্যাপ্লাই করব মেকানিক্সের বিভিন্ন ন্যায় নীতিগুলো অ্যাপ্লাই করব তো মেকানিক্সে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে মেকানিক্স কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা স্থিতিবিদ্যা যেটাকে স্ট্যাটিক্স বলি আর একটা গতিবিদ্যা যেটাকে আমরা ডাইনামিক্স বলি তোমরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখানে অনেকগুলো ইংরেজি নাম ব্যবহার করেছি তোমরা ইংরেজি নামগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে কারণ ইংরেজি নামগুলো যদি বুঝো তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের পড়াগুলো বুঝতে সমস্যা হবে না বাংলা যে নামগুলো করা হয়েছে তোমাদের বইয়ে এগুলো যদি তোমরা বুঝো পরবর্তীতে যখন ইংরেজি নামগুলো তোমাদের বই আসবে আরও সামনে বুঝতে গেলে তখন কিন্তু তোমাদের পড়াশোনাগুলো একটু জটিল মনে হবে তো আমি যেটা বলবো স্থিতিবিদ্যা বা স্ট্যাটিক্স বুঝতেই পারছো যখন একটি বস্তু থেমে থাকে এর উপর বল প্রয়োগ করলে যে প্রভাব ফেলবে থেমে থাকা অবস্থায় সেটাকে আমরা স্ট্যাটিক্স বলবো স্থির বিদ্যা এরপরে আছে গতিবিদ্যা যেটাকে আমরা ডাইনামিক্স বলবো গতিবিদ্যা মানে অবশ্যই বস্তুর গতি হবে যখন আমরা বল প্রয়োগ করব এই গতিবিদ্যাকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করব কাইনেটিক্স এবং কাইনেমেটিক্স কাইনেটিক্স কখন বলবো যখন বল প্রয়োগ আমরা কোনো বস্তুতে আমরা মেকানিক্সটাকে এমনভাবে ডিফাইন করব যখন বল প্রয়োগ করব এবং বলের প্রভাবে বস্তুর গতি হবে গতিটাও রিলেট থাকবে এবং বলটাও থাকবে তখন সেটাকে কাইনেটিক্স এবং কাইনেমেটিক্স হবে যখন শুধুমাত্র বল প্রয়োগের ফলে গতি হচ্ছে সেই গতি নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করব বা বিশ্লেষণ করব তখন সেটাকে কাইনেমেটিক্স বলবো এই দুইটা জিনিসকে অনেক জায়গায় এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেহেতু আমি বলেছি কাইনেটিক্স মানে হচ্ছে বল রিলেটেড থাকবে গতি তো থাকবেই বলও থাকবে আর বল যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু ভর সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ বলের সাথে ভরের একটা সংযুক্ত আছে কারণ আমরা বলের সূত্র জানি বল এফ ইজুকাল টু এম এ মানে এখানে ভরটা থাকবে তার মানে এখানে অনেক জায়গায় এভাবেও লেখা আছে গতিবিদ্যা ডাইনামিক্সের যে শাখায় ভর সংযুক্ত থাকে গতির সাথে তাকে কাইনেমেটিক্স বলে আর যে শাখায় ভর সংযুক্ত থাকে না মানে ভরকে বিশ্লেষণ করে না তাকে কাইনেমেটিক্স বলে তো এখানে যে টপিক গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এগুলো হচ্ছে মেকানিক্স এর একদম বেসিক টপিক এগুলো তোমাদের জেনে রাখা খুবই প্রয়োজন কারণ যতই সামনে যাবে এগুলো তোমাদের পড়তে হবে বা এগুলো নিয়েই কাজ করতে হবে এখন আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই যে মেকানিক্স আমরা করব মেকানিক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা টপিক আছে যেগুলো আমরা প্রত্যেকটা অধ্যায় কিন্তু এই টপিক গুলোর উপর বেসিক্স করেই কিন্তু আমরা করব তোমাদের বইয়ে এই দুইটা টপিক ক্লিয়ার ভাবে লেখা নেই কিন্তু এটা আমরা খুব বেশি অ্যাপ্লাই করব তো তোমরা এই জিনিসটা বোঝার খুব ট্রাই করবে প্রথমে যে জিনিসটা লিখছে ল অফ প্যারালোগ্রাম এটা কিন্তু সামান্তরিকের সূত্র না এটা জাস্ট ল অফ প্যারালোগ্রাম এটা আমাদের কি বোঝায় একটু বোঝার চেষ্টা করবে সেটা হচ্ছে মনে করি এটা একটা অবজেক্ট যে কোনো একটা অবজেক্ট আছে রিজিট বডি মনে করি তাহলে এখানে আমি একটি বল প্রয়োগ করলাম এবং এখানেও একটি বল প্রয়োগ করলাম তো এই ল অফ প্যারালোগ্রাম আমাদের এটাই বলছে আমরা চাইলে যে কোনো বলকে প্যারাল মানে সমান্তরাল ভাবে মুভ করতে পারি এই বলটাকে চাইলে আমি এখানে লিখতে পারি এবং এই বলটাকেও এখানে লিখতে পারি মানে এই দুটি বলকে আমি ইচ্ছা মতো এই তলে প্যারাল মানে সমান্তরাল ভাবে আমি মুভ করতে পারি এতে আমাদের মেকানিক্সের যে ন্যায় নীতি সেগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না মানে এই ল অনুসারে আমরা যে কোনো সময় ম্যাথের মধ্যে বা একটা ফিগারের মধ্যে এই যে বলগুলো প্যারালাল ভাবে মুভ করতে পারবো ইচ্ছা মতো 
কিন্তু মনে রাখবে প্রত্যেক লয়ের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে আমরা কিন্তু এই লটা সব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবো না কখন কাজে লাগাতে পারবো না যখন মোমেন্টের ক্ষেত্রে মোমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা এই লটা কাজে লাগাই অর্থাৎ ইচ্ছে মতো প্যারাল মানে সমান্তরভাবে মুভ করে তাহলে মোমেন্টের মান চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমরা এই জিনিসটা মনে রাখো যে ল অফ প্যারোগ্রাম আমরা শুধুমাত্র মোমেন্টের ক্ষেত্রে খাটাতে পারবো না এরপরে যে জিনিসটা আছে দ্য প্রিন্সিপাল অফ অফ ট্রান্সমিসিভিটি তো এই যে জিনিসটা আছে সেটাকে আমাদের কি বলে তোমরা এটা বুঝতে পারো মনে করো এটা একটা রিজিট বডি এখানে একটি ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে তো এই ফোর্সটা একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর অ্যাপ্লাই হয়েছে আমরা এখানে যে ডিরেকশনগুলো দিচ্ছি এগুলো সব ফোর্স যেহেতু আমরা মেকানিক্স পড়ছি বলের উপর ডিপেন্ড করে তো এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে এটা একটা লাইন দিয়ে আছে যে লাইন বরাবর এটা অ্যাপ্লাই করছে এটাকে যদি আমি লাইন অনেক বড় টানি অর্থাৎ ইনফিনিটি পরিমাণ টানি তাহলে এটা এই ফোর্সটাকে আমরা চাইলে ইচ্ছা মতো মুভ করতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি এই ফোর্সটাকে এখানে দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ এখান থেকে দিতে পারি এই ফোর্সটাকে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো এই লাইন বরাবর সামনে কিংবা পিছনে নিতে পারি এই লটাকেই বলা হয় দ্য প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সমিসিভিটি তো এই লটা আমাদের কি শিক্ষা দেয় যে আমরা এই যে লাইনটা টেনেছি এই লাইনের একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে দা লাইন অফ অ্যাকশন অর্থাৎ অ্যাকশন লাইন বলে এই লাইন বরাবরই বলটা ক্রিয়া করছে আমরা ইচ্ছে মতো বলটাকে মুভ করাতে পারবো আমাদের সুবিধার্থে এটাও আমরা প্রায় ম্যাথে বা প্রায় অঙ্কে কিন্তু বা প্রায় কনসেপ্টে যেগুলো আমরা মেকানিক্সের ন্যায় নিতে শিখব বা বিভিন্ন ল শিখবো তখন এই দুইটা ল ব্যবহার করব তো এই লটারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে এই ল আমরা ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবো না কখন ব্যবহার করতে পারবো না যখন তোমরা সলিড মেকানিক্স বা স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালে যাবে তখন কিন্তু বলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে বলা হয় তখন দেখবে আমরা অনেক বলের প্রকৃতি টেনশন বল অর্থাৎ টানা বল কিংবা চাপা বল টানা বল চাপা বল তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যখন কোনো কিছুকে টানবো তখন আমরা সেটাকে টানা বল বলবো আর যখন কোনো কিছুকে ঠেলবো তখন সেটাকে চাপা বল বলবো তো এখানে আমি প্রথমে যে বলটা দিয়েছি সেটা কিন্তু চাপা বল ছিল কিন্তু যখনই আমি এই লটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা টানা বল হয়ে গেছে এই যে এখানে এই চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু স্ট্রেংথ অফ ল স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালের কিছু ল বা কিছু নিয়মকে ভঙ্গ করে তো আমরা সে সকল ক্ষেত্রে এরকম ইচ্ছে মতো মুভ করাতে পারবো না তো এই দুটি ল কিন্তু আমরা প্রচন্ড পরিমাণে ব্যবহার করব এবং এই ল এর সীমাবদ্ধতাগুলো কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত তোমাদের বইয়ে এই দুটি ল ক্লিয়ার ভাবে লেখা নেই আশা করি তোমরা ল দুটি ভালো করে বুঝতে পেরেছো এরপরে আমি একটা জিনিস নিয়ে তোমাদের কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ইউনিট একক সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এককটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমি যদি তোমাকে একটা এককের এক্সাম্পল দেই সেটা হচ্ছে মনে করো পাঁচ যোগ দুই ইজুকাল টু সেভেন এটা কিন্তু সম্ভব হবে না যদি না এই দুইটা জিনিস একই হয় মানে তোমরা বুঝতে পারছো না হয়তো সেটা হচ্ছে ধরো পাঁচটি কলা আর দুটি আম আমি দিলাম তখন কি তুমি বলতে পারবে যে এই দুইটা যোগফল সাত কখনোই বলতে পারবে না এই দুটোর যে আমি যোগ করছি সেটার জন্য আমাকে দুইটা জিনিস সেমই হতে হবে অর্থাৎ এই পাঁচটি কলা হতে হবে দুটি কলা হতে হবে অথবা পাঁচটি আম হতে হবে কিংবা দুটি আম হতে হবে তখন আমি বলতে পারবো সাতটি কলা কিংবা সাতটি আম অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টোটাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স না টোটাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন সূত্র অ্যাপ্লাই করি যেমন ধরো আমরা ফোর্সের যে সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এম ইজিকাল এফ ইজিকাল টু এম এ এই যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটা আমরা তখনই মানগুলো বসাতে পারবো যখন এই দুইটা ডাটা একই ইউনিটে থাকবে ইউনিটটা এই জন্য জরুরি ইউনিটে যদি সেম না থাকে এদের মধ্যে আমরা যোগ বিয়োগ গুণভাগ কিছুই করতে পারবো না তো বুঝতেই পারছো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচুর পরিমাণে সূত্র বা ফর্মুলা বসাই এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু একটা ল মানে একই ইউনিটে থাকতে হবে তুমি যদি একই ইউনিটে না রাখো তাহলে কিন্তু তুমি যোগ বিয়োগ গুণ অর্থাৎ টোটাল ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবে না আর ইউনিট নিয়ে যদি আমি কথা বলি আমাদের কাছে কয়টা ইউনিট আছে তো আমাদের কাছে কয়টি ইউনিট রয়েছে বা কত প্রকারে আমরা ইউনিটগুলোকে ডিফাইন করতে পারি আমরা প্রথমে ইউনিটগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে মৌলিক একক এবং যৌগিক একক মৌলিক এককগুলো কি প্রত্যেকটা এককই তিনটা এককের সমষ্টি থাকে অর্থাৎ আমি যদি বলি দেখো মিটার বা লেন্থ যার ইউনিটটা হচ্ছে মিটার এবং সময় বা টাইম যার ইউনিটটা হচ্ছে সেকেন্ড এবং ভর 
এর একটা ইউনিট থাকে মনে করলাম কেজি এই তিনটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমাদের সকল ইউনিট গঠিত এই যে তিনটা ইউনিটের যে কোনো দুইটা থাকতে পারবে কিংবা একটা থাকতে পারে কিংবা তিনটাই থাকতে পারে কিন্তু এই তিনটা জিনিস তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদের অন্য কোন ইউনিটের সাহায্য নিতে হয় না তো এই তিনটা ইউনিটকে বলা হয় মৌলিক একক আর এগুলো নিয়ে ঘটিত সকল এককেই যৌগিক একক বলা হয় তাহলে তোমরা মৌলিক একক আর যৌগিক একক বুঝতে পেরেছো এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে এই এককগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে এটা ক্ষেত্র বিশেষের জন্য করা হয়েছে যেমন ধরো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিজিএস বা মেট্রিক পদ্ধতি সিজিএস পদ্ধতি মানে কি এই তিনটা জিনিসকে যদি তোমরা খেয়াল করো সিতে সেন্টিমিটার হয় জিতে গ্রাম হয় অ্যাসতে সেকেন্ড হয় অর্থাৎ সেন্টিমিটার মিটারের জায়গায় সেন্টিমিটার হবে ভরের জায়গায় গ্রাম হবে এবং সময়টা অলওয়েজ সেকেন্ডে থাকবে তাহলে এই সিজিএস ইউনিট বা মেট্রিক পদ্ধতি আমাদের কখন ব্যবহার করবো যখন ক্ষুদ্র মাপের জন্য হবে এর পরে যেটা আসে এফপিএস বা ব্রিটিশ একক আমাদের দেশে কিন্তু এফপিএস এককটার অনেক বেশি ব্যবহার আছে যেমন ধরো আমরা উচ্চতা ম্যাপার জন্য বলি ফাইভ ফিট এত ইঞ্চি একসেপ্টা একটা কিছু বলি এই যে ফাইভ ফিট সেটা কিন্তু এফপিএস পদ্ধতিতে তুমি যদি এই এফপিএসটাকে ভাঙো সেটাতে পাবা প্রথমে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ফিট অর্থাৎ এখানে ল্যান্ডটাকে ফিটে ডেনাইট করা হয়েছে এরপরে যে যে পিটা পাবা সেটা দ্বারা পাউন্ড ওজনটাকে পাউন্ডে ডেনাইট করা হয়েছে আর অ্যাস যে অ্যাসটা পাবা সেটা সেকেন্ড সময়কে ডেনাইট করা হয়েছে তো এই অ্যাপিএস পদ্ধতিকে ব্রিটিশ পদ্ধতি বলে এই অ্যাপিএস পদ্ধতির ব্যবহার কিন্তু অনেক পরিমাণে আছে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এমকেএস পদ্ধতিতে আমি এখানে যে ইউনিটগুলো লিখেছি ল্যান্ড মিটার ভর কেজি এবং সময় সেকেন্ড সেটা কিন্তু এমকেএস পদ্ধতিতে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এমকেএস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এর পরে যেটা লিখেছি এসআই বা আন্তর্জাতিক অর্থাৎ সিস্টেম অফ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালি যে সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সিস্টেম বা এসআই একক এই এককটা প্রায় এমকেএস এককের সমান অর্থাৎ আমরা এমকেএস কেও এসআই একক বা এসআই কেউ এমকেএস একক বলতে পারি অলমোস্ট সেম শুধু কয়েকটা জায়গায় ভিন্নতা আছে তো এই এসআই ইউনিটে বিভিন্ন বিভিন্ন দৈর্ঘ্য যেমন ধরো মিটার এক মিটার কাকে বলে এক গ্রাম কাকে বলে এগুলো সংজ্ঞা দেওয়া আছে তোমরা সংজ্ঞাগুলো দেখে নিও তো এই এককগুলো আমাদের অঙ্ক করতে গেলে শুধু মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স না প্রত্যেকটা সাবজেক্টে মেকানিক্যালের যেমন ধরো হাইড্রোলিক্স কিংগিং কিংবা স্ট্রেংথ অফ ম্যাটারিয়াল কিংবা থার্মোডাইনামি সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই এককগুলোর প্রয়োজন হবে তো তোমরা এই অধ্যায়টা শুরুর পূর্বে এককগুলো ক্লিয়ার ভাবে পরিষ্কার এই এককগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে নিও আর এই এককগুলো যদি তোমরা বইয়ে যেভাবে লেখা আছে একটু পড়ো একটু সময় দাও তাহলে বুঝতে পারবে এই একক নিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি বুঝতে পারবে আসলে একক সূত্র থেকে চাইলে একক বানাতে পারি কিংবা একক থেকে সূত্র বানাতে পারি তুমি যদি কোন একটা কোন একটা অবজেক্ট কোন একটা ডাটা তুমি যদি কোন একটা মানের যে এককটা জানো তুমি সেখান থেকে সূত্রটা কিন্তু বুঝতে পারবে যে সূত্রটা কি হবে আবার কোনো কিছুর যদি সূত্র জানো বুঝতে পারবে তার এককটা কি যেমন ধরো এটা ফোর্স ফোর্সের একক এম এ এখানে এমটা হচ্ছে ভর এটা হচ্ছে তরণ তাহলে এখানে ভরের এককটা কি সেটা তোমাকে জানতে হবে সেটা আমরা মনে করি যে এম কেসে কেজি এখানে এই তরণের একক কি সেটা তোমাকে জানতে হবে তরণের যে এককটা আছে সেটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড সরি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এই সম্মিলিত কম্বাইন যে যৌথ এককটা আছে সেটাকে এক নামে বলা হয় নিউটন এই জিনিসটাকে যদি আমি সিজিএস ইউনিটে বলতাম অর্থাৎ সিজিএস বা মেট্রিক পদ্ধতিতে বলতাম এটাকে আমরা বলতাম ডাইন তখন এই জিনিসটা হয়ে যেত গ্রাম ইন্টু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই জিনিসটাকে আমরা সংক্ষেপে ডাইন বলতাম এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের কিছু নাম আছে এবং প্রত্যেকটা জিনিসকেই আমরা আলাদাভাবে অন্য নামেও চিনি যেমন ধরো জুল জুল হচ্ছে শক্তি বা কাজের ইউনিট বা তাপের ইউনিট এটাকে কিন্তু আমরা নিউটন মিটারকে কিন্তু জুল বলি আর নিউটনটাকে কি বলি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারকে কিন্তু আমরা সংক্ষেপে নিউটন বলি তো এভাবে কিন্তু ইউনিটগুলো মোটামুটি কমপ্লেক্স ভাবে আছে তোমরা জিনিসগুলো দেখে নিও আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের এই অধ্যায়ে কনফিউশন হবে সেটা হচ্ছে হলো বল বল ইজ ইকুয়াল টু কেজি অর্থাৎ কেজিতে বলের ইউনিটটা দেয়া থাকবে এই যে কেজিতে বলের ইউনিটটা দেয়া থাকবে 
কেজিতে আসলে ভর এটা কেজিটা হচ্ছে ভর এটা বল না কিন্তু এই কেজির সাথে যদি অভিকর্ষ স্তর 9.8 অর্থাৎ আমি যদি ওয়েট এর কথা বলি ওয়েট ডব্লিউ আই জি এস টি বা ওজন এই ওজন কিন্তু একটা বল ওজন জিনিসটা কি এই যে পৃথিবী কোন একটা বস্তুকে যে আকর্ষণে যে বলে আকর্ষণ করছে সেই বলটাই কিন্তু ওজন তার মানে ওজন একটা বল আর এই ওজনটা কিভাবে পাবো এম ই মানে ভর ইন্টু অভিকর্ষ স্তরণ এখন এই অভিকর্ষ স্তরণের মান কিন্তু ফিক্সড অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তুমি যাও মোটামুটি তার একটা ফিক্স অভিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট কিংবা নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তারা দিয়ে দিয়েছে তো যেহেতু আমরা নাইন পয়েন্ট এইট বা নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান আমরা জানি যে এটা একটা ফিক্স জিনিস তাহলে এটাকে বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা ফোর্স কারণ এটার ফোর্সের মান ধরো আমি বললাম যে একটা ফোর্স পাঁচ কেজি বুঝাচ্ছে কি মূলত বুঝাচ্ছে মূলত এটার সাথে যদি আমি নাইন পয়েন্ট এইট গুণ দিই তাহলে আমরা একজাক্টলি যত হবে তত নিউটন পাবো আর যেহেতু নাইন পয়েন্ট এইটটা ফিক্স এটাকে অনেক সময় বাদ দিয়ে শুধু ভরটাকে অর্থাৎ কেজিকেই ফোর্স হিসেবে ডেনেট করা হয় অর্থাৎ তোমরা এটা নিয়ে কনফিউশন হো না যে ভরের ইউনিটকে কেন ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করছে এটাও ব্যবহার করা যায় এটারও একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে সেটা হচ্ছে অভিকর্ষীয় ইউনিট অভিকর্ষীয় ইউনিটে কি করা হয় फोर्स मान टाइम तो तक तुम कन्फ्यूशन होना तो विभिन्न एककगुलो सम्पर्क तुम्हारा आशा कर धारणा पे एर এই এককগুলো একটা থেকে একটাকে কনভার্ট করতে জানতে হবে আমি এই অধ্যায় একক নিয়ে ডিটেলস আর বলছি না আমি কিছু কিছু এই একটা ইউনিট থেকে অর্থাৎ তুমি সিজিএস থেকে এফপিএস এ আসতে হতে পারে এফপিএস থেকে এমকেএস এ যেতে হতে পারে এই প্রসেসের জন্য কিছু কনস্ট্যান্ট মান তোমাদের মুখস্থ করে রাখতে হবে যেগুলো আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলো এগুলো ছাড়াও এই অধ্যায়ে তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে ত্রিকোণমিতি থেকে একটা পার্ট তোমরা অনেকেই ত্রিকোণমিতি পড়েছো আমি যতটুকু ধারণা সবাই ত্রিকোণমিতি পড়েছো পিথাগোর আছে সেই বিখ্যাত সূত্র পিথাগোর আছে যে সূত্র সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা এগুলো কিন্তু এখানে লাগবে এগুলো ব্যবহার কিন্তু আমরা অনেক বেশি করব তো তোমরা সেই সূত্রগুলো যে সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ এভাবে কস থিটা ট্যান থিটা এইগুলো তোমাদের কিন্তু জানতে হবে এগুলো যদি তোমরা জানো আমার বিশ্বাস যে তোমরা প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি ম্যাথই ভালোভাবে বুঝবে তাহলে এই অধ্যায় এতটুকুই পরবর্তী অধ্যায়ে তোমাদের সাথে খুব দ্রুত দেখা হচ্ছে এই অধ্যায় নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে বা আরো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলবে আমি চেষ্টা করব খুব দ্রুত সেগুলির আনসার দেওয়ার জন্য আল্লাহ হাফিজ